大家好，我是小韩，欢迎来到明韩食艺。今天用腐竹给大家分享一道非常好吃的家常做法。首先准备适量的腐竹，我们在挑选腐竹的时候，要挑选这种外观有光泽、颜色是淡黄色的，同时掰开腐竹中间，里面是空心的状态。这样的腐竹说明它的营养特别高，做出来口感筋道、Q 弹，非常的有嚼劲。把腐竹全部掰成同等大小的小段，像这样就可以，装入碗中，加一勺白醋。再加入温水，水的量可以没过腐竹就行了。晃动一下，使白醋和水融合。加白醋浸泡，能够加快泡发腐竹的时间。这是快速泡发腐竹的方法，而且这样泡出来的腐竹呢，会更加的柔软、有韧性，口感呢也会更好。就这样放在一旁浸泡十分钟左右。接下来准备小把干木耳，放入碗中，往里边加入一小勺白糖，再加入温水。白糖可以加快木耳吸水的速度，从而使木耳快速泡发。记得水温也不要太高了，不然木耳的营养容易流失。接下来准备一个青椒，把它改刀切成小块，切好装入盘中。再准备一个红椒，同样改刀切成块，切好和青椒块放一起。跟着准备几头大蒜。把它切成片，切好之后装入盘中，再准备一颗大葱，把它切成葱片。切好之后和蒜片放在一起备用。跟着准备一个西红柿，用叉子固定住西红柿，把煤气开到最小火。再把西红柿放在煤气上，像这样烤一烤。不一会的时间，西红柿皮就开始裂开了。像这样就可以把西红柿皮撕下来了。看看，非常的简单。然后把它切成片，再改刀切成大块。切好之后，装入碗中备用。跟着准备一把洗干净的小葱，把它切成小葱段。切好后，装入盘中备用。这个时候，木耳已经浸泡好了，看看每一朵都泡开了，变成大朵大朵的。接下来就清洗木耳。我们往里面加一勺面粉，面粉可以很好的把木耳上面的脏东西全部清洗干净。像这样多抓洗一会儿，然后换水多清洗几遍，直到洗出清澈的水为止。洗干净后捞出来，装入盘中。接下来看看腐竹已经浸泡的差不多了，这会儿腐竹已经完全泡发了，捏起来特别的柔软。撕开看看，里面呢一点硬心都没有。用这个方法来泡发腐竹，特别的简单快速，而且泡发的非常的均匀，吃起来呢还非常的有韧性。
，把它捞出来，放入另一盆清水中，把它清洗一下。清洗干净后，捞出来，装入碗中。跟着准备两个鸡蛋，将它打入碗中。把它均匀的搅拌散开，然后把它慢慢的倒入腐竹里面，搅拌均匀，使每一块腐竹都能均匀的裹上一层鸡蛋液。接着往里面加入适量的淀粉，搅拌均匀。使每一根腐竹都能均匀地裹上一层淀粉，淀粉的量不用太多了。淀粉我们可以用玉米淀粉、土豆淀粉，或者是红薯淀粉等等都可以。跟着锅中加入清水，盖上盖子，大火把它烧开。烧开后，把木耳倒进去。焯水两分钟左右，把木耳煮熟。煮熟后捞出来，装入盘中备用。接下来，锅烧热，倒入少许的油。油热后，把腐竹一根一根的放进去，开小火慢煎。朋友们，视频看到这了。请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧！您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。煎至一面金黄后，给它翻一个面，防止腐竹煎糊了。一直把腐竹煎至全部呈金黄色，闻起来特别的香。像这样就可以啦。盛出来，装入盘中备用。接下来，锅中留底油，把葱蒜片倒进去，翻炒出香味。炒出香味后，加一勺豆瓣酱，中火翻炒出酱香味，炒出红油，然后把西红柿倒进去，加一勺盐。翻炒均匀，炒出西红柿汁。这里加盐，可以更快的使西红柿出汁。再把木耳倒进去，青椒倒进去，炒至青红椒断生。再把腐竹倒进去，加一勺生抽，一勺胡椒粉，翻炒均匀。最后，淋入半碗淀粉水，勾芡一下，把它翻炒至粘稠的状态就可以。再加入葱段，翻炒均匀就可以出锅啦。闻着非常的香，看着都特别的下饭，很好吃的样子。盛出来，装入盘中，既可以享用啦。就这样。一道好吃又好看的家常版腐竹就做好啦，鲜香可口又营养，非常的下饭。腐竹配黑木耳呢，可是绝配。黑木耳营养也特别的丰富，两者搭配着吃，营养更加的全面，色香味俱全。出锅，家人都非常的喜欢吃，好吃还不油腻。腐竹吃起来劲道有嚼劲，木耳口感鲜嫩脆爽，吃起来真的是太美味了。好啦，今天的视频就分享到这里啦。如果您觉得我做的家常菜对你有帮助的话，就收藏起来试试吧。我是小韩，感谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。